இந்த கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது கவுண்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கவுண்டர்ஸ்ன்றது நிறைய இடத்துல நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் மோஸ்ட்லி இந்த டிஸ்பிளே அப்படின்னு வரும்போது அதில் கவுண்டர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த டிஜிட்டல் வாட்சஸ் கிளாக்ஸ் அதே மாதிரி கால்குலேட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல அந்த கவுண்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கவுண்டர்ஸ்னா என்ன அது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் கவுண்டர்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கவுண்டர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபோர் பிட் கவுண்டர் இந்த கவுண்டர் வரும்போது அதில் யூஸ் பண்ணுறது ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை யூஸ் பண்ணி தான் கவுண்டர்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதுலேயும் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது டீ டைப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் கவுண்டரில் டீ டைப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஏன்னா அந்த டீ டைப்புக்கு தான் ஒரே ஒரு இன்புட் இருக்கும் ரெண்டு அவுட் புட் க்யூ அண்ட் க்யூ பார் இது தான் நம்ம கவுண்டர்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ன்றது சிங்கிள் பிட் மெம்மரின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இஸ் நத்திங் பட் ஏ சிங்கிள் பிட் மெம்மரி ரைட் அப்போ எனக்கு ஃபோர் பிட் கவுண்டர் அப்படின்னு வரும்போது நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் எவ்வளோ தேவைப்படும் ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஒரு பிட் அப்போ நாலு பிட்டு ஃபோர் பிட்னு வரும்போது இட்ஸ் ஏ ஃபோர் T type flip flop ஐ யூஸ் பண்ண போறோம் 4 T type flip flop சோ எவ்வளவு பிட் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அதுக்கு எவ்வளவு flip flops தேவைப்படுது ஒவ்வொரு flip flop ம் ஒரு பிட்ட தான் கவுண்ட் பண்ணும் சோ அப்ப அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம நம்பர் ஆஃப் flip flop ஐ கொண்டு வரோம் 4 பிட்னா 4 T type flip flop சரி 4 பிட் னு வரும்போது அதுல மேக்ஸिमम எவ்வளவு பல்சஸ் கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படினு பாத்தீங்கனா சோ 4 பிட் நம்பர் ஆஃப் பல்சஸ் கவுண்டிங் நம்பர் ஆஃப் பல்சஸ் டு பி கவுண்டட் எவ்வளோ பல்சஸ் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டு பி கவுண்ட் டூ பவர் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பல்சஸ் அந்த சிக்ஸ்டீன் வரும்போது இட்ஸ் எ ஜீரோ டு ஃபிஃப்டீன் ஜீரோன்றது ஃபஸ்ட்டு நம்பர் அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபிஃப்டீன் வரையும் கவுண்ட் பண்ணலாம் சார் அப்போ எனக்கு எத்தனை பிட்டு கவுண்டர் வேணும் அப்படின்னா அத்தனை டைப் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எவ்வளோ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வேணும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் தெரிஞ்சவுடனே எவ்வளோ பல்சஸை கவுண்ட் பண்ண முடியுன்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடுறோம் சார் இது ஒரு மெத்தட் எவ்வளோ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வேணும் சப்போஸ் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் தான் கவுண்ட் கவுண்டிங் வேணும் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு எப்படி சார் டிசைன் பண்ணுறது சார் கவுண்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கவுண்டிங் டென் பல்சஸ் கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி வேணும் ஸோ கவுண்டிங் வந்து டென் பல்சஸ் பத்து பல்ஸ் தான் கவுண்ட் பண்ண வேணும் டென் பல்சஸ்னா ஜீரோ டு நைன் ஜீரோன்றது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பல்ஸ் அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நைன் வழி கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஜீரோ டு நைன் வரும்போது இப்போ எவ்வளோ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வேணும் இதையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இதில் மேக்ஸிமம் கவுண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸோ ஃபார் நைன் பைனரி நம்பர் ஃபார் நைன் பைனரி நம்பர் ஜீரோ சார் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்போ நாலு நம்பர் தேவைப்படுது ஃபோர் பிட் தேவைப்படுது So, 4 bit for 9, 4 bit enough. So, therefore, 4 T type flip-flop, 4 type of flip-flop, 4 T flip-flops. 4 flip-flop is the same. Suppose, for example, if I count 20 pulse, I count the number of the number of pulses. So, 20 pulses. So, 20 pulses are the number of flip-flop. So, 20 pulses are the number of the number of the number of the number. 0 to 19, 0 to 19. அப்ப 19க்கு என்ன பைனரி நம்பர்னு பார்க்கணும் ஃபார் 19 பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் ஃபார் 19 பைனரி நம்பர் சோ 19 பார்த்தீனா 16 8 தேவை இல்ல 0 1 2 1 சோ மொத்தம் இது 16 2 1 19 சோ தேர்ஃபோர் சோ 5 ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் சோ 5 ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் தேவைப்படுது அப்போ எனக்கு எவ்வளோ பல்சஸ் கவுண்ட் பண்ண போகிறேன் அந்த நம்பர் ஆஃப் பல்சஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டால் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எவ்வளோ வேணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்ம மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அதோடைய பைனர் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதிலேருந்து எவ்வளோ நம்பர் தேவைப்படுதோ எவ்வளோ பிட்டு தேவைப்படுதோ அவ்வளோ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் பிட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு எவ்வளோ தான் கவுண்ட் பண்ண போகிறேன் நாலு பிட்டு ஃபோர் பிட்டை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா அதை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ பல்சஸை கவுண்ட் பண்ண முடியும் எவ்வளோ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ பல்சஸ் கொண்டு இதில் ரொம்ப மெயின் திங் என்னென்னா ஒரு பிட்டுக்கு ஒரு ஃப
இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர் பிட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அப்போ நாலு டீ டைப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கிறோம் இதில் நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ கவுண்டர்ஸுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கவுண்டர்ஸ் யூஸ்டு டு கவுண்ட் த பல்சஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் கவுண்ட் கவுண்டிங் த பல்சஸ் ஸோ யூஸ்டு ஃபார் ஆல் த டிஸ்பிளே எல்லா டிஸ்பிளேலையும் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேன்னு வரும்போது அங்கே கண்டிப்பாக கவுண்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி சர்க்கூட்டில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் பல்சஸை கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் கவுண்டர்ஸுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் மெயினாக ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன் வந்து சிங்க்ரோனஸ் கவுண்டர் சிங்க்ரோனஸ் கவுண்டர் அனதர் ஒன் அசின்க்ரோனஸ் கவுண்டர் அது என்ன சின்க்ரோனஸ் அது என்ன அசின்க்ரோனஸ் சின்க்ரோனஸ் அசின்க்ரோனஸ் கவுண்டர் மெயின் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது தான் சின்க்ரோனஸ் கவுண்டர் அசின்க்ரோனஸ் கவுண்டர் இதை நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம் சின்க்ரோனஸ் அசின்க்ரோனஸ் ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் தென் இதில் நம்ம கவுண்டிங் எப்படி கொண்டு போகிறோம் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி எப்படி கவுண்டிங் எப்படி கொண்டு வரோம் அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கவுண்டிங் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கவுண்டிங் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கவுண்டிங் எப்படி கவுண்டிங் பண்ண போகிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி இது பேஸ்ட் ஆன் கிளாக் பல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கிளாக் பல்ஸ் நம்ம கிளாக் பல்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ ஒன்று சின்குனஸ் அனதர் ஒன் அசின்குனஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கவுண்டிங் ஸோ அப்வோர்ட் கவுண்டிங் டவுன்வோர்ட் கவு கவுண்டிங் ஸோ இப்போ கவுண்டிங் வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அசண்டிங் ஆர்டரில் கவுண்டிங் பண்ணது நாம் அசண்டிங் ஆர்டர் கவுண்டிங் வந்து அசண்டிங் ஆர்டராக இருந்ததுன்னா ஜீரோவிலேருந்து இன்க்ரீசஸ் அசண்டிங் ஆர்டர் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்க்ரீசஸ் அது மாதிரி போனால் அப் கவுண்டர் அப் கவுண்டர் டிசண்டிங் ஆர்டரில் கவுண்டிங் இருந்ததுன்னா டிசண்டிங் ஆர்டர் கவுண்டிங் மேக்சிமத்திலிருந்து மேக்சிமத்திலிருந்து ஜீரோ கவுண்டிங் தான் இது டவுன் கவுண்டர் அப் கவுண்டர் டவுன் கவுண்டர் தென் நம்பர் ஆஃப் பல்சஸ் எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி டிவைட் பை கவுண்டர் அப்படின்னு கொண்டு போவோம் ஸோ அது பின்னாடி பார்ப்போம் டிவைட் பை கவுண்டர் ஸோ மெயின் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது தான் எப்படி கிளாக் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் எப்படி கவுண்டிங்கை கொண்டு போகிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தென் இதை சில மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பல்ஸ் வழி லிமிட் பண்ண போகிறோம் அதை டிவைட் பை கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தான் கவுண்டருடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறோன்றது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர் பிட் பைனரி அப் கவுண்டர் அசின்ட்ரோனஸ் டைம் ஃபோர் பிட் பைனரி அப் கவுண்டர் அப் கவுண்டர் அசின்ட்ரோனஸ் டைம் ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கும் கிளாக் பல்ஸ் அப் அப்ளை பண்ணுறோம் அசின்ட்ரோனஸ் டைம் அசின்ட்ரோனஸ் 